Hi students, 12th standard business maths, exercise 10.2, question number 5. ஒரு கணினி மையத்தில் மூன்று திட்டமிடும் நிபுணர்கள் உள்ளனர் அந்த மையத்தில் மூன்று பயன்பாட்டு திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் மையத்தின் தலைவர் திட்டங்களை கவனமாக பரிசீலித்து மூன்று திட்டமிடல் நிபுணர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் கணினி நேரத்தை மதிப்பீடு செய்கிறார் மொத்த கணினி நேரத்தை குறைக்குமாறு திட்டங்களுக்கான திட்ட நிபுணர்களை ஒதுக்கீடு செய்க A computer center has got three expert programmers. The center needs three application programs to be developed. The head of the computer center, after studying carefully the programs to be developed, estimates the computer time minutes required by the experts to the application program as follows. Assign the programmers to the program in such a way that the total computer time is least. இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் ஒரு சில ப்ரோக்ராமர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமரும் ஒரு ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரை எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் இந்த டேட்டா ஷெடியூலில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராமை நம்ம அலக்கேட் பண்ணணும் அதாவது அசைன் பண்ணணும் அப்படி அசைன் பண்ணும்போது டோட்டல் கம்ப்யூட்டர் டைம் நமக்கு மினிமமாக கிடைக்கணும் அதாவது மொத்த கணினியை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரத்தை குறைக்குமாறு திட்டங்களுக்கான திட்ட நிபுணர்களை ஒதுக்கீடு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதிலையே சொல்யூஷனை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒரு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் அது பேலன்ஸ்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது சம நிலையில் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இதை பேலன்ஸிங்கை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுக்கு சமமாக வரணும் சின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸும் த்ரீ வந்துருச்சு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸும் த்ரீ இருக்குது ஸோ த கிவன் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்டு அதாவது கொடுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டு கணக்கானது சம நிலையில் உள்ளது இப்போது ஃபர்தராக இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஜென்ரலாகவே இந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஹங்கேரியன் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹங்கேரியன் மெத்தடுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் நமக்கு மினிமம் ஒன் ஜீரோ இருக்கணும் இப்போது கொடுத்துருக்க இந்த டேபிளேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதர் தென் ஜீரோஸ் வேல்யூஸ் தான் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் ஜீரோஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ரோ வைஸ் ஒவ்வொரு ரோவ்லையும் நமக்கு ஜீரோ வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இந்த அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ரோலையும் லீஸ்ட் வேல்யூ எதுவோ அந்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணி அந்த ரோல் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்துலேருந்தும் அந்த லீஸ்ட் வேல்யூவை சப்ராக்ட் பண்ணும் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ரோலை பார்த்திங்கன்னா லீஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டி ஸோ இந்த எயிட்டியை இந்த ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்க எல்லா வேல்யூலேருந்தும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்குது இதில் லீஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டி ஸோ இந்த எயிட்டியை ஒவ்வொரு வேல்யூலேருந்தும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி ஜீரோ நைன்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் எயிட்டி தேர்ட்டி இப்போது அதே போல் தேர்ட் ரோவில் லீஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டென் இப்போது இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் நமக்கு ஒரு ஜீரோ வந்திருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு இதுலேயும் ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு தேர்ட் ரோலையும் நமக்கு ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போது ரோ வைஸ் ஒவ்வொரு ரோலையும் நமக்கு மினிமம் ஒரு ஜீரோ வர மாதிரி நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் நமக்கு மினிமம் ஒன் ஜீரோ வந்திருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே டூ ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அதே போல் தேர்ட் காலம்ல பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு மினிமம் ஒன் ஜீரோ வந்தாவே போதும் ஸோ இதில் ஒரு ஜீரோ இருக்கிறனால இதையும் நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை பட் இந்த செகண்ட் காலம்ல பார்த்திங்கன்னா
இப்போ செகண்ட் காலமில் லீஸ்ட் வேல்யூ எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை இந்த காலம் இருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூலேருந்தும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த செகண்ட் காலமில் லீஸ்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டென் ஸோ இந்த டென்னால் ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் 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 மைனஸ் டென் ஜீரோ தேர்ட்டி மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி இப்போது இந்த டேபிளேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் நமக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்கும் அதே போல் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ நமக்கு வந்திருக்கும் இப்போ ஃபர்தராக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எந்தெந்த ரோலெலாம் எக்ஸாக்டாக ஒன் ஜீரோ இருக்குதோ அந்த ஒன் ஜீரோவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கனால அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரோ வைஸ் இதை நம்ம சூஸ் பண்ணதுனால காலம் வைஸ் கேன்சல் பண்ணும் ஸோ சூஸ் பண்ண இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் பட் இங்கே எதுவும் ஜீரோஸ் இல்லை அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோவுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே டூ ஜீரோஸ் இருக்குது நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஒன் ஜீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் அதை சூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே டூ ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம விட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோவுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது இந்த ரோவிலேயே எக்ஸாக்டாக ஒரு ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஜீரோவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரோ வைஸ் இந்த ஜீரோவை சூஸ் பண்ணதுனால இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அதனால் இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ரோ வைஸ் செலெக்ஷனை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதாவது ரோ வைஸ் அசைனிங்கை முடிச்சிட்டோம் இப்போது காலம் வைஸ் அசைனிங்க்கு மூவ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஜீரோவை அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம்னு இதுக்கு மேலே அசைன் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஜீரோஸ் இல்லாததுனால செகண்ட் காலமுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ஜீரோ மட்டும் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை செலக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது காலம் வைஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது ரோ வைஸ் கேன்சல் பண்ணும் இந்த ஜீரோ வரக்கூடிய ரோவில் வேறு ஏதாவது அதர் ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த வேல்யூவும் இல்லை ஸோ இப்போது இங்கே ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளேஷனில் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமை நம்ம அசைன் பண்ணியாச்சு அதாவது ப்ரோக்ராமர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஆர் இதை அசைன் பண்ணிட்டார் அதே போல் ப்ரோக்ராமர் டூவுக்கு ப்ரோக்ராம் கியூ அசைன் ஆகிடுச்சு அதே போல் ப்ரோக்ராமர் த்ரீக்கு ப்ரோக்ராம் பி அசைன் ஆகிடுச்சு ஸோ கொடுக்க கொடுத்துருந்த இந்த மூணு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அலகேட் ஆகிடுச்சு அப்போது இதோட இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம கிடைச்ச இந்த அசைனிங் டேபிளையும் கொஷினில் கொடுத்த இந்த டேபிளையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் எந்தெந்த ப்ரோக்ராமை அசைன் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிடலாம் இப்போது இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமர் ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஆர் அலகேட் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரோக்ராமர் ஒன் இஸ் அசைன் டு ப்ரோக்ராம் ஆர் அதே போல் ப்ரோக்ராமர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் கியூவோட அசைன் ஆகிருக்காரு ஸோ ப்ரோக்ராமர் டூ இஸ் அசைன்டு டு ப்ரோக்ராம் கியூ அதே போல் ப்ரோக்ராமர் த்ரீ ப்ரோக்ராம் பி கூட அசைன் ஆகிருக்காரு ஸோ ப்ரோக்ராமர் த்ரீ இஸ் அசைன் டு ப்ரோக்ராம் பி இப்போது கிடச்ச இந்த டீட்டெயில்ஸை இந்த டேபிளோட அதாவது கொஷினில் கொடுத்துருக்க இந்த டேபிளேஷன் வேல்யூஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் சாரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமரும் அந்த ப்ரோக்ராமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நேரம் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணிடலாம் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமர் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஆரை யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ப்ரோக்ராமர் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஆரை டெவலப் பண்ணுறாரு அதுக்கான டைம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மினிட்ஸ் அதே போல் ப்ரோக்ராமர் டூ ப்ரோக்ராம் கியூவை டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ ப்ரோக்ராமர் டூ ப்ரோக்ராம் கியூவை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி மினிட்ஸ் தென் ப்ரோக்ராமர் த்ரீ ப்ரோக்ராம் பிஏ டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ ப்ரோக்ராமர் த்ரீ ப்ரோக்ராம் பிஏ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம்